este, descentralizamos este, los diferentes desfiles. Este, hoy le toca a Tomás Bebensor, una fiesta eh, importante porque es el día natalicio del número uno del uruguayo. Pero este, que, quedamos contentos, la gran concurrencia de vecinos que han venido a presenciar el acto. Más tan solo soy un hijo de esta tierra, de esta zona, donde el arroyo y las sierras tienen su música propia. Soy el voto a mi bandera, esa que flamea hermosa, con cuatro franjas azules que en blanco fondo reposan. Y a la izquierda, desde arriba, un rubio sol la custodia. A esa, bandera, a esa bandera, a esta patria, yo les debo mis glosas. Nacido de sus entrañas, yo no sé amar a otra. Que nunca nos falte patria para cantar una milonga, para bailar en campo abierto con guitarra y acordeones, para sentir que en nuestras venas la sangre charrúa brota, como un río de emociones que desde el alma desborda, llevando un grito rebelde del corazón a la boca, diciendo ¡Viva la patria! Por uruguaya y hermosa. Gerardo Pedroso, gracias. Una fecha patria en cada, en cada localidad. Hoy nos toca a nosotros ser locatario. Eh, bueno, ustedes ven la cantidad de gente que se, que se arrima a la vereda y a mirar este hermoso acto y, y, y este, de la gente, ¿no? Eh, por lo visto, la gente disfruta mucho este tipo de actividades aquí. Sí, no, tal cual, tal cual. La gente le gusta, sale a las veredas, eh, le gusta ese, ese tema de los desfiles, de todas las cosas. Y bueno, y las instituciones acompañan acá en la localidad, acompañan siempre cada vez que los hacemos, toda una vez que nos toca la fecha que nos toca, eh, siempre la gente está acompañando y hace que nos, que nos deja muy, muy, muy contentos, ¿no? ¿Algunas actividades previstas aquí para Tomás Gomenzoro? ¿Algunas obras para inaugurar? Sí, tenemos, bueno, seguimos trabajando firme lo que son las obras en el tema de las calles, las calles y los cordones, eso siempre fue, eh, aunque sea el ABC, pero siempre fue firme lo que venimos haciendo en las calles. Los otros días pudimos completar las 100 cuadras de bitumen acá en la localidad y bueno, tenemos previsto ahora para, para de aquí a dos meses inaugurar todo un, un, un gran proyecto, un trabajo que se ha hecho en Mevir 2 de cordón y, y todo bituminización. Ya estamos casi el el 80% del pueblo, del, del barrio eh, con cordón, y ahora posteriormente ya empieza la bituminación, y bueno, y seguir trabajando firmes. Eh, tenemos el estadio que, gracias a Dios, eh, volvió a, a jugarse un campeonato oficial por OFI, así que bueno, y seguir trabajando firme, ¿no? Esto ha sido una política de descentralización que ha llevado adelante el gobierno departamental y que eh, hacemos el, el primer, la primera fecha, que es el, este, el 19 de abril, la hacemos en, en Artigas, después este, el 18 de mayo eh, se hizo acto y desfile en Bella Unión, hoy conmemorativo de un aniversario más del nacimiento del prócer, aquí en Tomás eh, Gomenzoro, y el próximo 18 de julio la actividad va a ser en Baltasar Brun, para volver posteriormente el 25 de agosto a lo que es el tradicional desfile, eh, acto y desfile en nuestra ciudad. Pero esto digo eh, es significativo y a nosotros no, nos parece bueno resaltarlo porque hubo periodos de gobiernos anteriores, nacionales, que han querido eh, desconocer las fiestas patrias, las fechas. Y me parece que no, eh, es decir, hay que empoderar a la gente, todos tenemos que sentirnos eh, patriotas en estas, en estas instancias, recordar a las grandes figuras y los grandes episodios que forjaron eh, todo lo que sobrevendrá después, que se, todo el proceso independentista, este, eh, la república iniciándose a, par, a partir de 1830, si no hubiera sido por aquellos hombres, hoy seguramente no tendríamos la patria que tenemos. Por eso me parece importante la actitud asumida por el intendente departamental, Pablo Caran, de descentralizar los actos y hacer de que la gente pueda este, ver eh, al ejército desfilar, a la policía desfilar, a las escuelas, diferentes centros educativos, instituciones del medio, me parece que es reivindicar, como decíamos, los, las fechas. Los abuelas y los abuelos en su día.